Движение решает исход поединка. Ладно, на следующей тренировке возьму и тебе реванш. Боюсь, это была наша последняя тренировка. В чем дело? Идем, расскажу все по дороге. Ну так что там, рассказывай. Помнишь этих ребят из Черногории? Ну. В общем, они предложили мне кое-какую работу. Ты же знаешь, что с этих парней? Да, они лучшая компания. Но выбора у меня нет. Тем более они предлагают хорошие деньги. Это мой шанс. Это единственная фотография нашего мастера. Думаю, она должна быть у тебя. Я сохраню А ты будь осторожен. И помни, мой меч твой меч. Не забывай тренироваться, а то опять продуешь. Мечтай!
Да, что ты сделаешь? Руки вверх! Руки вверх, сказал! Лицом к стене! Прости, парень. Disappointed in you, boy. Прости, брат. Тут не будет весь. Теперешние бойцы уже не те. Ну а ты, смотри, еще не потерял форму? Так может решим нашу проблему, как в старые добрые времена? Я пришел не для того, чтобы драться с тобой. Хватит разговоров!
Однажды один человек сказал мне, что иногда одно единственное движение может решить срок поединка. Ну что ж, вижу, ты хорошо усвоил этот урок. А теперь закончи то, зачем пришел. Это тебе еще не было слышно. А потом я увидел твое имя в криминальной сводке. Рэкет, контрабанда, торговля оружием. Ты успел глубоко погрязнуть в этом болоте. Это был вопрос времени, пока твои конкуренты решат убрать тебя. Это мои проблемы! Я тебя помощи не просил. Если бы не я, ты был бы уже трупом. Твои люди не способны защищать тебя. Да ты думаешь, что ты сможешь защищать меня? Да ты хоть понимаешь, с кем я имею дело? Сегодня ты убрал одного, а завтра на его место пришлют 20 таких. Ты овладел мастерством фехтования. Но в этой войне это не поможет. Битву выиграет не тот, чье оружие совершение, а тот, чей дух крепче. Принципу Пусино. Ты до сих пор веришь в него?